带八岁的弟弟入坑蛋仔后，你就疯狂的邀请我。姐，你终于愿意陪我玩了，我给你打电话你都不接。呃，拜托，谁家好弟弟没有给我打电话，这你就说小猫蛋仔呀。<笑>我现在是恐龙蛋了，我带你打巅峰吧。你穿熊大，我就穿熊二。你把熊熊眼镜戴上，我们一起戴。哇，这么厉害吗你、啊？都上恐龙蛋了。不过这局好像是人机局啊。啥是人机局啊，姐？呃，人机局就是，就是、啊、非常厉害的人机蛋，和我们一起玩就叫人机局。哦，那我就是人机蛋，我也很厉害。说实话，自从带他玩蛋仔，他就天天找我，卡点的找我玩啊，真的太累了。后面几场我们都顺利通过了，到了决赛，我弟弟说要给我露一手。姐，决赛你不要怕，你活着就好，我来打他们。然后我就在这里静静的看我自己操作。是不是嘛？要不是有队友边，我都分不清我弟和其他人鸡蛋。<笑> OK， 他成功的将自己淘汰了。姐，怎么办？他们太厉害了，现在就靠你了。啊，没事没事。哇，姐姐，你太厉害了！我最喜欢和姐姐一起耍了。看在她这么高兴的份上，我又带她打了一把，跟她说这把打完就不玩了。她好像有些失落，但还是答应了。但这局她似乎总是跟不上我的节奏，第一把被我保送过来，第二把依旧没有保送。到第三把是个生存赛，这时我亲爱的弟弟就说：“姐，你别怕，这把我魔光怪站在这里就没事儿。”老弟呀、啊，你怕不知道蛋心险恶呀！我看着我弟弟被打被丢，他都没有还手，但最终我们还是被淘汰了。他毕竟是恐龙蛋，掉的分肯定比我多，但对他来说这些毫无意义。这就让我想起刚带他玩的时候，第一把也是人机局。和其他人机蛋蛋一样，只会走和跳，也不会拖，更别说滚动了。我提前到了终点等他，他给我说：“哇，姐姐你好厉害，我们都过关了，快点，我们去救其他娃娃，他们过不来了。”后面几把，只要他过了终点后，其他蛋蛋没过来，他都着急的向我喊：“快来救他们，他们过不来了。”反正我无动于衷，他自己搁那自娱自乐吧。决赛呢，他也不会攻击别人，一直被别人打。我有些好奇问他，为啥不和你的其他朋友一起玩？他回答：他们都不跟我耍，他们说我菜，玩游戏时也不救我，我才不要跟他们一起玩呢。姐姐，你是不是也嫌弃我菜呀？虽虽然你现在是恐龙蛋，但其实你只是鸡蛋，难免有些跟不上节奏。但是这有啥的，玩游戏开心最重要啦，你才不嫌弃你呢。我就知道姐姐最好了，那我们玩其他模式吧。嗯，我我有点困了，下次带你玩吧。你要我真的太累了。很早上一点陪他玩到十一点，我会困死啊。